എം എസ് ഓഫീസ് അഥവാ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന പാക്കേജിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ സ്വന്തം കമ്പനിയായ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായ എം എസ് ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വെർഷനായ എം എസ് ഓഫീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് വേർഡ് ഇവർ ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഒരു വേർഡ് പ്രൊസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഉപയോഗം എന്നത് നമുക്ക് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കൂടാതെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തുക ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഫോണ്ടുകൾ എന്ന പദം കൊണ്ട് ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോണ്ടിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെറ്ററിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റുക സൈസ് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക ബുള്ളറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്നൊരു കോമൺ പദം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നിവയെല്ലാമാണ് നമുക്ക് വേർഡ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ പുതിയ വെർഷനുകൾ വരുമ്പോൾ പഴയ വെർഷനിൽ നിന്ന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തേക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല ചില അപ്പിയറൻസിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ടാസ്ക് ബാറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്കിവിടെ ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നിതിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോൾഡറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൗസ് പോയിൻറ്റർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വേർഡ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇ എക്സിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ഇൻഡു മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ തന്നെ പോപ്പപ്പ് മെനുവിൽ അതിൻ്റെ ഇ എക്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിൻ ടു ടാസ്ക് ബാർ അതായത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് ബാറിലേക്ക് ഇത് വരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ബാറിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ടാസ്ക് ബാറിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അൺപിൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ടാസ്ക് ബാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് വീണ്ടും ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് മെനു അതായത് സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിലേക്ക് നമുക്കിത് പിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പിൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് മെനു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിലേക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റിമൂവ് ഫ്രം ദിസ് ലിസ്റ്റ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇത് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്
ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന മറ്റു കുറെ കീകളുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ തുടങ്ങി എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ള കീകളെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പല പല ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന കീകൾ എന്ത് കാര്യത്തിനാണോ ആ കീ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ കീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കീയാണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കീ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ അന്നേരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അതേ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഹോം എൻഡ് പേജ് ഡൗൺ പേജ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് കീകൾ വരുന്നുണ്ട് പേജ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബട്ടൺസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം മറ്റേ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ ലോക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് സ്ക്രോൾ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്യാപ് ലെറ്ററെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക അതായത് ജസ്റ്റ് അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഓഫ് ആവുന്നതാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ലെറ്ററുകളെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും കൂടാതെ എൻ്റെ ക്യാപ്സ് ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടാബ് കീ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നിശ്ചിത അകലം സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓരോ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന അകലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ടാബ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിച്ചർ നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കീയാണ് ഷിഫ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് കൂടാതെ കീബോർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കീ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപ് ലെറ്റർ അടിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ ക്യാപ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ചില കീകളിൽ രണ്ട് ഇമ്പ്രഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കൂടാതെ മാട്രിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ അതുപോലെ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഔട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലുള്ള കീയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതുപോലെ ആൻഡ് സെവൻ ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കീയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മുകളിലത്തെ ഇമ്പ്രഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ എൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട് എൻ്റർ നമുക്ക് രണ്ട് എൻ്റർ കീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കീബോർഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബോട്ടം സ്പേസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിലീറ്റ് കളയാം അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ബാക്ക് സ്പേസും ഡിലീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരേ പർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ആരോ കീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പ് ആരോ ഡൗൺ ആരോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് കേഴ്സർ കീസും പറയാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോ സ്പേസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓരോ സ്പേസ് നീങ്ങി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കേഴ്സർ കീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ കീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ നമ്പർ പാഡുകളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്പർ ലോക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇനാക്റ്റീവ് ആകുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്പേഴ്സ് പാഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് കാണിക്കും ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ കീ പാഡ്
ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്കായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് യൂർ നെയ്യും എന്ന് ഇതിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വലുതാക്കി അതിൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റിംഗ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മുകളിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നിതിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും എഴുതാത്ത ഒരു എം ടി പേജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇൻസെർഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ബാറ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ അണ്ടു ചെയ്ത കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ട അത് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകണം എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയത് വീണ്ടും വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ന്യൂ അതായത് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമാൻഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വരുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഫയൽ വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ന്യൂ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിബണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ന്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ പേജുകൾ വരുത്താനായി സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വീണ്ടും ഞാനിവിടെ ആരോൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്നും മറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഓപ്പൺ നമ്മൾ ഫയലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ നമുക്ക് ഈ ബാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ഇവിടേക്ക് ഇൻസെർഷൻ ആവുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡും അതുപോലെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസെർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെയുള്ള കമാൻഡുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടു ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാറിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അണ്ടു ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു ഓപ്പൺ ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കൂടുതൽ കമാൻഡുകൾ നമുക്ക് ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മോർ കമാൻഡ്സ് എന്നിതിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോപ്പുലർ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച കമാൻഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കമാൻഡുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ചൂസ് കമാൻഡ്സ് ഫ്രം എന്നിതിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ആരോ ക്
റിസ്റ്റോർ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിസ്റ്റോർ ആവുന്നതാണ് ഇനി ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ട സേവ് അണ്ടു റിപ്പീറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടച്ച് മൗസ് മോഡ് ഇത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യൂക്ക് ആക്സ് ബാറിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൗസ് എന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിബൺ ആൻഡ് കമാൻഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിബണും അതിൻ്റെ കമാൻഡുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ റിബണിൻ്റെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ കമാൻഡുകളെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി സ്പേസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മൗസ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാർ ഈ റിബണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോ ബിലോ ദ റിബൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ബാർ നമുക്ക് റിബണിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഷോ എബോ ദ റിബൺ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേർഡിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പും ഓഫ്ലൈൻ ഹെൽപ്പും എല്ലാം എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി നമുക്കിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഹെൽപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് വൺ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്രസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വേർഡ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേർഡ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഓഫീസ് ഡോട്ട് കോം അതായത് നമുക്ക് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഹെൽപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ വേർഡ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണോ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടേബിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഡ്രോ ടേബിൾ ഈസ് അണ്ടർ ഹോം ബോർഡേഴ്സ് ബോർഡറെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ആണോ അറിയേണ്ടത് ടേബിൾ ടൂൾസ് സ്പ്ലിറ്റ് ടേബിൾ അണ്ടർ ടേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നെല്ലാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് റിബൺ ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിബൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ റിബൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ഹൈഡ് റിബൺ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ റിബൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹൈഡ് ആവുന്നതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും വിസിബിളായി കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഷോ ടാബ്സ് ഷോ റിബൺ ടാബ്സ് ഓൺലി ഈ റിബണിൻ്റെ ഈ ടാബ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിബൺസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ ഷോ ടാബ്സ് ആൻഡ് കമാൻഡ് ഈ ടാബും കൂടാതെ കമാൻഡുകളും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫയലുകൾ നോക്കാനോ എല്ലാം നമുക്കിത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ രീതിയിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇത് ചെറുതാക്കാനും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വിട്ട് കുറയ്ക്കാനും ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് മാക്സിമൈസേഷൻ വരുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താലും മതിയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൊളാസ് ദി റിബൺ കൺട്രോൾ എഫ് വൺ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ച
ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേജ് വൺ ഓഫ് വൺ നമുക്ക് എത്ര പേജുകളുണ്ട് ആ പേജിൽ ഏത് പേജിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നിന്ന് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വേഡ് ഉണ്ടെന്നെല്ലാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എത്ര വേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതിനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്കിംഗ് ഫോർ പ്രൂഫിംഗ് എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രൂഫ് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ പേജിൻ്റെ വ്യൂ നമുക്ക് സൂം ചെയ്തും സൂം ഔട്ട് ചെയ്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ അത് സൂമിൻ ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എത്ര പെർസെൻറ്റ് വലുതായി കാണണം എന്നുള്ള ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുവാനും അതുപോലെ ഡൗൺ ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കുറയ്ക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് സൂം ടു ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത അളവിലേക്ക് നമുക്കിത് പെർസെൻറ്റേജ് സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അതുപോലെ പേജ് വിട്ട് പേജിന് വിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് സൂം ചെയ്യണം അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് വിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കാണാം ഇങ്ങനെ ഈ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് റീഡിംഗ് മോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീഡിംഗ് മോഡിലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് അതുപോലെ വെബ് പേജിലെ ആവട്ടെ വെബിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളെല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സൂം സ്ലൈഡർ അതായത് ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ സൂം സ്ലൈഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സൂം സ്ലൈഡർ കാണുന്നതല്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സൂം സ്ലൈഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് കട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കമാൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മിനിമിൽ അല്ലാതെ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കമാൻഡിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രോളിംഗ് ബാർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പേജ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പേജ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് ഉയർന്നതെങ്കിൽ ഇത് പേജ് താഴത്തേക്ക് റീഡബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിന് ടോപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു ആരോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്കും സ്ലൈഡർ മാറ്റാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ബോട്ടത്തിലുള്ള ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴത്തേക്കും നമുക്ക് പേജ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡർ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിച്ചർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാചകങ്ങളോ ഒബ്ജക്റ്റുകളോ പിക്ചറുകളോ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ആവശ്യമായ ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനിവിടെ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പലിറ്റർ വരുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാപ്പലിറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിലൂടെ വേഡ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപ്പിറ്റൽ
ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനത് അണ്ടൂ ചെയ്യുന്നു അണ്ടൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സെറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് അണ്ടൂ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ബാറിൽ നമുക്ക് അണ്ടൂ ടൈപ്പിംഗ് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ അണ്ടൂ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അണ്ടൂ ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് അണ്ടൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കീബോർഡിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു കീയാണ് ഡിലീറ്റ് കീ ഡിലീറ്റ് കീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എയുടെയും എല്ലിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ കഴ്സർ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് എ ആണ് കളയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എ പോകുകയുള്ളൂ അതല്ല നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറയുന്ന നഷ്ടമാണ് കളയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ കഴ്സറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീ ഉപയോഗിക്കുക അതല്ല ആ കഴ്സറിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കളർ ചേഞ്ച് എല്ലാം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും മുമ്പിലായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ വിടാതെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏത് ഭാഗമാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിടാതെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ മുഴുവനായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വിൻഡോ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ഫോണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പം അത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന അതേ സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വിൻഡോ കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന അതേ റിസൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഞാനിവിടെ കേരള മുഴുവനായി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കാലിബ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫോണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഫോണ്ടിൻ്റെ ഒരു സംഭരണി തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഫോണ്ടുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഡോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ആ ഫോണ്ടിൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും സെലക്ഷൻ നമുക്ക് കളയണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റിബണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻഡ് സൈസുകളുണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൈസുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റർ ഓരോ പോയിന്റിൻ്റെ ഈ മീതെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ആ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്ര സൈസിലായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു നാൽപ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടി അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പർ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെറ്ററുകളും നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ദി വെർച്വൽ ടീച്ചർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേഡ് നമുക്ക് ഓരോ വീടിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ മതിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ടി ക്യാപിറ്റലൈ വി ടി ഇത് മൂന്നും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോകൽ കേസ് അതായത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആവുകയും ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ലെറ്ററുകളും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആദ്യത്തെ വീടിൻ്റെ ടി സ്മോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെർച്വലിൻ്റെ വി സ്മോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറിൻ്റെ ടി സ്മോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാറ്ററുകൾ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് അടിച്ചത് നമുക്ക് അതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ആക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ചേഞ്ച് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിവിടെ അപ്പർ കേസ് ആക്കുന്നു വീണ്ടും പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കളർ അതായത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് നമുക്ക് വേർഡ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കളറിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഡിജിറ്റൽ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇടാതെ മൗസ് പോയിന്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോണ്ട് കളർ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കളേഴ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ് റെഡ് കളറിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇനി റെഡ് എല്ലാം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഉള്ള കളറുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലാക്ക് ആണ് കിടക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് മോർ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കളറുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോർ കളേഴ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നെ കളേഴ്സിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കസ്റ്റം എന്നീ രണ്ട് ടാബുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളറാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടേക്ക് ഈ കിടക്കുന്ന കളറായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് കളറുകൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ കസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കളർ വിൻഡോ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ കളർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യാനുസരണം കളറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് കൂട്ടുവാനും അതുപോലെ കുറയ്ക്കുവാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ലൈഡറിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം സാധ്യമാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കളർ മോഡുകളുണ്ട് ഇവിടെ ആർ ജി ബി എച്ച് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന മോഡുണ്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂ ഇതിൻ്റെ ആ കളറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ ജി ബിയിലേക്ക് തന്നെ മാറാവുന്നതാണ് അതിന് ആവശ്യാനുസരണം കളറുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ലേഔട്ടുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കളർ ആ സെലക്ടഡ് പോർഷൻസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സിംഗിൾ കളർ കൂടാതെ നമുക്ക് ഗ്രേഡിയൻസ് പല കളറിൻ്റെ മിക്സിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലെറ്ററിന് എഫക്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഫോൺ കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗ്രേഡിയൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോ ഗ്രേഡിയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേരിയേഷൻസ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വേരിയേഷൻസിലേക്ക് ഇത് മാറാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ മോർ ഗ്രേഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അതുപോലെ നമുക്ക് ഉള്ള സ്റ്റോപ്പുകൾ തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഏത് സ്റ്റോപ്പാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ശേഷം റിമൂവ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ സ്റ്റോപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ആരോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെലക്റ്റഡ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡൗൺ ആരോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ടെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പിലുള്ള കളറിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി സീറോണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വരെയും കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വരെ അടിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത ഒരു സംഗതി ബ്രൈറ്റ്നസ് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറയ്ക്കുവാനെല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഇത് സീറോ തന്നെ ആക്കുന്നു അതിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസിയും സീറോ ആക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ വേർഡിൻ്റെ ഫില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെലക്ഷൻ കളയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ സോളിഡ് കളറിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പെറൻസി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ സോളിഡ് ഫില്ലിലേക്ക് വരിക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള കളർ പിക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കുറയ്ക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് ഔട്ട്ലൈൻ എഫക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോ ലൈൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോളിഡ് ലൈൻ ആക്കുകയാണ് അവിടെ കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏത് കളറിലാണ് ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് വരെയും നമുക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ആരോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കൂട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വാല്യൂ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റും അതുപോലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് പോയിന്റുമാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ടൈപ്പ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ തിക്കായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് തിക്കും തിന്നുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈലുകളിലേക്ക് നമുക്കത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഡാഷ് ടൈപ്പ് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ലൈൻസ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഡാഷ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ മാറുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻ തന്നെ ആക്കുന്നു ക്യാപ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ക്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ക്യാപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഔട്ട്ലൈൻ്റെ ക്യാപ് ടൈപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്
pane close aavu nanu ninu ivide porthu click cheyidondu namukku selection kalayunu ippol nammal format cheyirikkunna aa style gal mottathil ivide vannittund namukku ini idu inde formatting clear cheyanulla or option ivide lebikkunnundu ninu ivide c button il press cheyinjal namukku clear all formatting ennu parayunu remove all formatting from the selection nammal select cheyirikkunna portions inde formatting complete namukku remove cheyan sadikkunna nanu ivide click cheyinjal നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിലാണ് നിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൊത്തം ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അതുപോലെയായി മാറുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് കളർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ കളറാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈലൈറ്റ് കളർ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മറ്റ് അഡീഷണൽ കളേഴ്സ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആ സെലക്ഷനിലേക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ആവുന്നത് കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐക്കൺ ഒരു പെൻസിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് ആവുന്നതാണ് വീണ്ടും നമുക്കിങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാ